pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um pano de prato utilizando a cianinha. Só que antes eu quero explicar uma coisa, é, algo para vocês. É o seguinte, é, uns chamam pano de prato, outros chamam é, pano de copa. E na região onde eu estou, o pessoal fala guardanapo. Então não estranhe se eu utilizar a palavra guardanapo o tempo todo. Porque é, nós sabíamos que guardanapo é para limpar a boca durante as refeições ou limpar a mão. É, mas é que o guardanapo, que é o pano de prato, ele é utilizado para secar os pratos também. Tá? Então é, eu queria deixar isso explicado desde o início para vocês não acharem estranho. E nós vamos utilizar hoje a cianinha. Por que, que eu escolhi a cianinha? É... Muito simples, porque a maioria das pessoas que estão iniciando é, tem dificuldade em trabalhar com a cianinha, que é essa fita ondulada, tem dificuldade de trabalhar com ela, de costurá-la e no final do, do, do trabalho obter um resultado satisfatório. Então, para isso, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um pano de copo, um pano de prato, no caso um guardanapo. É, este daqui eu já comprei pronto. É, eu achei bem, bem prático, porque às vezes a gente não tem tempo de fazer as bainhas do lado. E nós não temos tempo de fazer as bainhas e esse aqui as laterais já estão prontas. E neste caso aqui a, a, as pontas é, não estão costuradas. Caso vocês comprem um guardanapo que esteja costurado aqui, é, é necessário que vocês tenham paciência, desmanchem e passem a ferro, tá bom? Bom, gente, o material necessário para fazer o nosso guardanapo. O guardanapo, caso aqui é branco, um tecido a critério de vocês, o que vocês queiram, a cianinha, linha para costura, neste caso eu escolhi o verde para combinar com o tecido, tesoura e alfinete. Então tá, gente, como vamos proceder? Vamos limpar aqui primeiro, tirar tudo isso aqui que não precisamos, só depois. Vamos precisar do guardanapo aqui. O que é necessário? Que o, o barrado seja do tamanho do guardanapo, deixando 2 é, centímetros de cada lado. 2 tá? centímetros de cada lado para a costura, para a gente virar depois a costura. No caso aqui, ou 2 centímetros, ou dois dedos. Meus dedos são grandes, então dá, cada dedinho meu aqui dá um centímetro e meio. Então, é, o meu deu um, um dedo e meio de cada lado. Então, quem tiver o dedo menor, são dois dedos aqui. Tá? O caso queiram, podem medir com a, com, com a fita ou com a régua. Depois disso, vamos precisar da cianinha. A cianinha, eu vou explicar para vocês como ela. Nós vamos costurar a cianinha em cima do barrado, tá? Vamos costurar aqui, deixando um pedacinho para fora. Aí nós vamos levar a máquina isso daqui. Bem, gente, um dos momentos mais divertidos que eu acho. A máquina costurar. É, então, a cianinha, ela tem que ficar um pedacinho fora, tá? Do tecido, do barrado. E a ondulação da cianinha, ela tem que bater na lateral aqui, na borda do, do, do barrado. E a sapatilha do, do, da máquina... A gente vai fazer um pezinho de máquina, né? Então, um pezinho a gente coloca aqui em cima, tá bom? Lá vamos nós. Sem estresse, sem pressa. Porque o que importa pra gente é o resultado, um bom resultado. É, eu geralmente dou é, um retrocesso, tá? 
e lá vamos nós. Dá uma paradinha, arruma a cianinha. Arruma de novo. Vai sempre dando uma olhadinha aqui no, 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 no pezinho da máquina, na sapatilha, para ver se não tá indo tão fora. E para quem tá começando, vai devagar, porque é, é, é gostoso. Ah, esse daí é o meu relógio, gente. É um fofo. Só não me pergunte que passarinho é esse. <risos> e no momento eu não vou poder responder pra vocês. Aí vai. Então, como eu estava dizendo, pra quem tá começando, fica um pouco ansioso pra ver o final do, do trabalho. Então, acaba é, é, indo bem rápido, né? Mas a cianinha, ela precisa, assim, que a gente tenha calma, tenha paciência pra costurar dando uma olhadinha dando uma arrumada e assim é, é, costurar é prazeroso então ele tem que ser algo sem estresse sem, sem angústia sem aquela coisa que fala assim ai ah, não agora eu tenho que costurar vamos lá assim como devagar a gente chega também ao final não dá pra ir tão devagar pra onde dormir na máquina mas nós chegamos aí aqui dá um retrocesso também tá aí nós tiramos da máquina e cortamos Vamos para o ferro agora, gente. Bem, pessoal, agora nós vamos passar nosso barrado. Mas antes, nós temos que tirar o excesso de cianinha que ficou, tá? Dos dois lados. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte. Quem vai costurar precisa ter um ferro. O ferro, para quem costura, é o melhor amigo, tá? Tem gente que usa vincador, né? Com uma pecinha que vai vincando aqui e, e ajeitando a costura. Só que, para quem não tem, usa o ferro. E não tem quem não tenha o ferro em casa. Então, a gente vai ajeitando aqui a costura. Bem calmo, bem tranquilo. O ferro não é muito quente, tá, gente? De preferência sem o, o, o vapor. Para quem tem ferro a vapor. Esse aqui é um barrado fácil e gostoso de fazer. Aí tira, se vai desfiando aqui o tecido, aí a gente corta. Cuidado pra não cortar a cianinha, não perder todo o trabalho, tá? E tira o... Daqui nós vamos é, posicionar isso aqui no, guarda, no guardanapo, tá bom? Bom, pessoal, agora o que vamos fazer? Vamos pegar o nosso guardanapo, o nosso barradinho que está quase pronto e vamos posicioná-lo em cima do, do guardanapo, assim, o avesso do guardanapo, vocês vão pôr o avesso do guardanapo com o direito do barrado, tá bom? Aí não se esqueça de deixar dois dedos de cada lado, sobrando, no meu caso um dedo e meio, os nossos alfinetes que também não pode faltar. Deixa eu ver se aqui ficou posicionadinho. Isso. Os nossos alfinetes. E vai alfinetando para dar uma segurada nos tecidos e não ficar dançando lá na máquina. Afinal de contas, é costura e não baile, né? Que nós estamos fazendo. Dá pra não pegar o dedo também, no começo a gente 
Isso vai pegar tecido e pele, né? O dedão. Cuidado pra não. Vai ter cuidadinho. E agora nós vamos voltar pra máquina, tá bom? Aqui estamos nós de novo, gente, na máquina. Então, um pezinho, lembra que eu falei pra vocês? Deixa o um pezinho. Segura a linha pra ela não embolar, tá bom? Uma seguradinha. Dá um retrocesso pra segurar a costura. Eu gosto de tirar os alfinetes, tá, gente? Daqui. Mas pode passar por cima quem se sentir confortável. Já vamos nós. Tira o alfinete. Eu gosto porque daí quando termina a costura, já tá, já tá tudo limpinho, tudo. tudo pronto, só virar. algo prazeroso, gente. para onde nós vamos, novamente, ferro, tá bom? Aqui estamos nós de novo, gente, no ferro. É, aqui ficou um pedacinho de linha, a gente tira, tá bom? Pra não atrapalhar. Daí o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar aqui, uma passadinha. E passa de novo. Passa. Eu deixo, gente, geralmente um pedacinho aqui, ó. Dá uma ajeitadinha aqui. Tá? Vai dando... E daí vai dançando o tecido. Pra dar uma arrumadinha aqui. Às vezes desce um pouco mais de tecido, às vezes falta. Vai ficar mais... Aí, esse pedacinho aqui, essa parte aqui, a gente vai colocar pra dentro, tá? O tecido, o guardanapo. A gente dá uma arrumadinha aqui. Já vou aqui, ó. Uma vincadinha com o dedo ou com o vincador, quem tiver, só para acertar aqui a lateral. Acerta bonitinho aqui, certinho com a, a lateral do guardanapo, do pano de prato, do pano de copo, acertando. A gente vai passar o ferro aqui. 
Daí a gente prende com um, um, um alfinete aqui. Tá, deixa eu pegar o alfinete. Aqui, a gente prende aqui com o alfinete. A gente vem no meio e dá uma prendidinha também. Então, o tecido não ficar correndo. Tá a gente vira aqui, tira, sobra. Tem que ser com bastante paciência também. Isso daí dá certo. Caso esteja aparecendo, gente, daí dá mais uma portadinha aqui, ó. Tá bom? Acho que é difícil pra arrumar ali. Dá uma portadinha aqui. Tudo se resolve. Tecidinha. E um alfinete. Daqui nós iremos para a máquina. Bem, pessoal, aqui estamos nós de novo na máquina. Aqui nós vamos é, tentar costurar bem na beirada, não um pezinho de máquina, tá? Dá um, uma reguladinha, ver se está batendo certinho na agulha. Aqui. Pra não ficar uma costura muito larga. Nós queremos nessa etapa do trabalho. Vai arrumando aqui, ó. Barradinho. Junto com o guardanapo. Aí, aqui no final. Para pra gente virar. Tá bom? Tirar mais um pontinho. Dá uma arrumada na semi. Vai 
vai chegando no final aí, tira o alfinete que estava ali e dá uma arrumadinha no, no tecido que às vezes ele sai os dentes vão puxando né? chegando no lugar isso, a gente vira aqui Isso vai dar mais um pontinho, mais um pontinho a gente vai ter que fazer aqui. Isso. A gente vira. Vamos dar uma olhadinha, não esquece de dar uma olhadinha, porque a gente se empolga aqui porque tá chegando no final e esquece de olhar. para vocês como é que ficou, bom? Bem, pessoal, adivinha de onde eu vim? Do ferro, fui dar uma passadinha para mostrar para vocês como é que ficou o nosso trabalho. Ó, esse daqui é o resultado final, tá bom? Então, costuramos a nossa cianinha, sem estresse, sem trabalho, né? Sem, sem muita preocupação. Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês, gente. Espero que tenham gostado, é... Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E faz o seguinte, convida uma amiga para tomar um cafezinho e mostra, olha só o que eu fiz. Obrigado pelo carinho, beijos.